欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：上映五天，票房破四亿。这个五一电影档，王一博打出了一张超级爆款。王一博是什么时候开始转型的？我想应该是从他和梁朝伟合作的谍战电影《无名》开始的。从无名再到刚刚播完没多久的爆款金融谍战剧《追风者》，王一博一而再、再而三地证明了自己不仅仅只有人气，还有拿得出手的演技。而到了这个五一档，王一博又打出了一张超级大爆款，那就是军事题材的电影《维和防暴队》。这部电影的票房有多好？上映五天，票房破了四亿，在同档期中票房排名第一。为什么这部电影能够有这么好的成绩？我觉得主要是这么几个原因。第一个原因，王一博转型确实太成功了，观众看到王一博出演谍战剧就已经够惊喜的了。没想到王一博这次又演了一个更惊喜的题材，那就是军事动作片。以往这种动作片只有吴京、黄景瑜等电影圈猛男才接得住，但是这一次王一博不仅仅接住了。而且还贡献了超级惊喜的表演。王一博的动作戏片段我就不多介绍了。他在这部电影中最让我惊喜的一场戏，还是他打狙击枪这场戏。面对叛军的层层包围，所有人都找不到破局的办法。这个时候，王一博饰演的角色拿着狙击枪冲了出去，不仅仅迅速锁定了对方狙击手的位置，同时呢，还冷静进行了回击。在最后时刻，王一博饰演的角色和对方狙击手同时开枪，那一枪绝对震撼。当然，更震撼的还是接下来的视野。王一博饰演的角色一人居高临下，为队友们进行狙击掩护。这个视野，这个镜头，真的让人感慨万千。这就是狙击手的优势，确实在实战中太加分了。而除了这个镜头外，王一博在这部电影中也同样贡献了不输于黄景瑜的动作戏片段，比如第一次执行任务时，在贫民窟追捕枪手，到后面面对层层包围，还能够果断开枪。可以说，王一博这次在这部电影中的表现真的让人刮目相看。我相信以后除了谍战剧会找王一博出演外，军事动作片也会找王一博出演，因为他转型确实太成功了。不管什么题材，他都能够完美演绎。第二个原因，题材火爆，场面够刺激。中国军事动作片题材都是从吴京的《战狼》开始的，到了后来就出了《红海行动》《湄公河行动》等等作品。而到了这部《维和防暴队》，我确实看到了中国军事动作片题材的全面升级。不管是爆炸场面，还是枪战镜头上，都能给观众带来强烈的视觉冲击。而在这部《维和防暴队》中，让我印象最深刻的还是这么几个镜头。第一个镜头是装甲车遭遇火箭弹袭击的那场戏，两辆维和部队的装甲车在执行护送人质的任务，突然卫星显示上就看到了火箭弹正在飞来，而维和警察靠着灵活的闪躲，一次次躲过火箭弹袭击。而除了天空中飞来的火箭弹以外，背后还有追来的机关枪。装甲车一面要躲火箭弹，一面还要和后面的机关枪车手开战，最后迫不得已，装甲车直接碾压了过去。那个感觉绝对刺激，绝对震撼。作为追车戏而言，这一段电影里的戏份真的值得好好夸一夸。第二个镜头就是最后黄景瑜饰演的队长单枪匹马去解救王一博的时刻。这个时刻里，两人的配合，两人的动作。真的极其漂亮，训练有素，职业素养极高，在这里真的展示的淋漓尽致。作为一部军事动作片而言，我个人认为这部电影里的场面是合格的，是准确的。你们认为呢？第三个原因，利益深远。这部电影除了军事动作场面够大以外，有些细节也值得细品，比如片中这么一个镜头。那就是当地的警察询问中国维和警察：“你们来我们国家图什么？这里什么都没有。”中国警察的回答是：“为了这些孩子能够有一个快乐的童年。”一开始，当地警察不相信
但是后来看到中国维和警察的行动，看到中国维和部队实实在在做的事情后，所有人都理解了。还有一个片段是王一博饰演的维和警察被绑架，叛军要求中方换人，没必要为了不认识的人牺牲自己的兄弟。中方的回答依然很坚决，那就是正义没有国界，我们来到这里就把任务置于自己生命之上。这就是这部电影的利益。这就是这部电影的格局。中国维和警察是为了和平，是为了正义而来。有一句话说得好：“世界破破烂烂，总有人在缝缝补补。”这就是这部电影要传达的思想。有格局，有大场面，还有耀眼的演员。这部电影能够在五一档拿下票房冠军，确实正常。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。